Martedì 19 di luglio l'informazione di Senigallia Web TV. I carabinieri di Castelplanio e Santa Maria Nuova, guidati dal maresciallo Bauque di Primio, hanno denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere un 19enne di Senigallia, poiché trovato con una chiave ferroviaria multiuso e un martelletto frangivetro ferroviario. Lo stesso giovane e due suoi amici sono stati segnalati anche come assuntori di stupefacenti. Addosso avevano tre francobolli intrisi di LSD e due grammi di hashish. Cambiamo argomento, la sesta commissione consigliare permanente risorse finanziarie e patrimonio si riunirà nelle giornate di mercoledì 20 e venerdì 22. Le sedute sono state convocate dal presidente Luca Santarelli. Quattro gli argomenti all'ordine del giorno, l'estinzione della società immobiliare BIC SRL Unipersonale, la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018, il riconoscimento del debito fuori bilancio, la causa avanti alla Corte d'Appello di Ancona contro il Comune di Senigallia. Adesso gli appuntamenti, settimo spettacolo della manifestazione Musica Nuova Festival 2016, mercoledì 20 luglio alle 21.30 presso il cortile della Biblioteca Orciare di Marzocca. Si terrà il divertente spettacolo dal titolo I diritti dei bambini per voci recitanti, coro di voci bianche, orchestra di fiati, pianoforte, percussioni e attori. Dal 20 al 24 luglio torna il festival Sotto le stelle del jazz per la direzione artistica di Matteo Verdini. Come sempre, tanti concerti e gli eventi musicali in programma che animeranno diversi angoli del centro storico. La rassegna è promossa dal Gratis Club e dall'Arcis Capezzano in collaborazione con il Comune di Senigallia. È un'edizione a cui noi teniamo molto perché l'abbiamo richiamata Refound e da toccare soprattutto anche un jazz diciamo moderno, anche quello molto contaminato dall'elettronica. Partiamo che ehm, in tutta la città di Senigallia c'è cioè Via Carducci, il Foro Annonario e per il primo anno anche il cortile della biblioteca e dove sarà un ingresso a pagamento. I nomi di punta sono quasi tutti importanti per noi. Chiaramente eh, c'è il Matt Trio che ha, ha vinto il premio come disco dell'anno jazz dei giovani Bo Williams, che invece è il cortile della biblioteca, che è venerdì, è diciamo, il DJ più, quasi più importante della scena della Chicago e della Jazz in Gauss. E un altro nome che mi stavo scordando, ma che è molto interessante, è Messina Signorile, che faranno un progetto pianoforte ed elettronica. È prevista per mercoledì 20 a Madonna del Piano l'inaugurazione del riqualificato sito archeologico di Santa Maria in Portuno. Il programma della serata prevede la presentazione dei risultati della campagna Scavi 2016. La conferenza I Santuari dell'Ager Gallicus, a cura del dottor Francesco Belfiori, avrà il compito di concludere la manifestazione. Torniamo a parlare di Amianto a Senigallia perché c'è stato l'ennesimo decesso di un ex operaio della Sacerit, è morto infatti Paolo Fabri, 81 anni. I funerali si sono celebrati martedì 19 luglio alle 9.30 presso la Chiesa della Pace. Il commento di Carlo Montanari, presidente dell'associazione Lotta all'Amianto. Di tutto il personale, che è circa un migliaio di persone che hanno lavorato dal 47 all'83 alla Sacerit, siamo rimasti un centinaio, 120 persone vive. I miei colleghi impiegati sono morti, addirittura di 14 eravamo 6 sono morti, deceduti da amianto. Tutti gli altri sono ammalati e con il sottoscritto. Io ti saprai che ho tre tumori da amianto, anch'io. Io non ho paura di esprimermi perché purtroppo sono rimasto molto deluso del comportamento delle istituzioni, tutte, quando già nel 1970 nel mio film un sindacalista disse apertamente che lui nel 70 sapeva che l'amianto fosse cancerogeno. Questa persona, Paolo Fabri, abbiamo detto 81 anni, è deceduto sì. e tu sottolinei, eh, da anni soffriva appunto di asbestosi. Esatto, ed è chiaro, esatto. no? come abbiamo detto, ma, che poi c'è l'arresto cardiaco, appunto, eh, il tumore. Perché, ma... Ma, perché? ma perché se uno respira con l'amianto, ti pensa quando soffre il cuore. Per vent'anni questa persona quanto cuore avrà sofferto? Dici non si vuole sottolineare che la causa principale è l'amianto, esatto, ma, ma perché dici questo? Cioè, perché qual... chiaramente non si, vuole, non si vuole quantificare i morti d'amianto a Senigallia, perché Senigallia non deve essere una città turistica, non si deve sapere che l'amianto è pericoloso. Le condizioni del tempo sulle marche di mercoledì 20, cielo sereno, precipitazioni assenti, venti poco avvertibili al mattino, così come la sera, brezze orientali nel pomeriggio, le temperature ancora in aumento, specie nei valori massimi. Previsioni elaborate da Assam. Grazie per averci seguito anche oggi, come al solito l'appuntamento è per domani, vi aspetto.